강아지가 불안하거나 나를 좋아하지 않을 때 보이는 행동 9가지 오늘은 좋아하지 않을 때, 싫을 때 나타내는 반려견의 행동 9가지 중 5가지를 먼저 알아보겠습니다. 첫 번째, 주인의 움직임을 추적하는 반려견의 행동입니다. 반려견이 나를 따라다니거나 나를 멀리서 쳐다보는 행동을 한다면 그것은 내가 싫다는 표현일 수 있습니다. 나의 반려견이 나를 따라다니거나 멀리서 쳐다보는 이유에는 몇 가지가 있습니다. 내가 뭘 하는지 궁금해서 그리고 강아지가 너무나도 심심해서일 수도 있고 주인을 따라다니면 뭔가 좋은 일이 생긴다는 것을 학습을 통해 알고 있을 수도 있습니다. 그리고 낯선 곳을 방문했을 때는 내 뒤를 졸졸 쫓아다닙니다. 그것은 불안하기 때문입니다. 그러나 나의 반려견이 나를 믿지 못할 때도 나를 따라다니거나 멀리서 나를 바라본다고 합니다. 강아지가 나의 움직임을 관찰하는 것처럼 보인다면 주의를 해야 합니다. 이것은 지금 일어나고 있는 상황이 많이 불편하고 싫어서 나의 반려견을 불안하게 만들 수도 있습니다. 그리고 또한 가지 강아지가 멀리서 나를 쳐다보거나 나의 움직임을 관찰하는 행동은 진정으로 주인을 사랑하고 주인에게 어떤 위험이 닥치지 않을까 걱정이 돼서 쳐다본다는 행동 분석도 있습니다. 두 번째 주인과 눈을 마주치지 않으려는 행동입니다. 나의 반려견이 나와 눈을 마주치지 않으려는 행동은 뭔가 주인이 불편한 상황을 만들기 때문입니다. 장어와 까미를 보더라도 약을 먹이려 하거나 옷을 입히려 할때 특히 눈을 돌려버립니다. 그리고 까미는 싫어하는 채소 브로콜리를 먹이려 할 때는 눈을 마주치지 않고 고개를 돌려버리고 장아의 경우는 토마토를 먹이려 할때 눈을 피하고 고개를 돌려버립니다. 싫다고 몸으로 말하는 것입니다. 그리고 나의 강아지가 쓰다듬으려 할때 나에게서 멀어지려 한다면 나의 강아지는 나에게 서운하다고 삐져있다고 그래서 혼자 있고 싶다고 몸으로 표현하는 것입니다. 또한 주인을 무시하는 행동으로 나의 반려견이 나와 눈맞춤을 피하고 멀리 떨어지는 행동도 보인다고 합니다. 미국의 반려견 행동학자 로버트 가브리엘은 주인과 눈을 마주치지 않거나 주인이 가까이 가려고 할 때마다 반려견이 멀어지려 한다면 그냥 반려견을 지켜보라고 말을 합니다. 그리고 집에서 특히 엄마와 아빠 중한 명만 좋아하는 반려견도 많다고 합니다. 집에서 나의 반려견이 엄마만 좋아하고 나와 시선을 마주치지 않으려 한다면 산책을 통해 충분히 공감대를 형성하는 것이 좋다고 합니다. 그리고 산책이나 운동 후 간식으로 보상을 해줌으로써 반려견과 자연스럽게 친해지려는 노력을 견주로서 반드시 해야 한다고 전문가들은 말하고 있습니다. 세 번째, 주인을 두려워하면서 움츠리거나 좁은 구석으로 숨는 행동입니다. 전문가들은 반려견이 밥을 먹으면 웅크리거나 주저앉아버리고 귀를 뒤로 덮치고 꼬리를 당기거나 숨거나 떨 수도 있다고 말을 합니다. SBS 동물농장에서 자주 볼수 있는데요. 대부분의 개 사육장에서 사육되는 개들은 주인을 무척 두려워하고 주인이 나타나면 꼬리를 내리고 움츠리며 구석으로 숨어버립니다. 참 안타까운 모습인데요. 저희 짱아도 이런 행동을 자주 보입니다. 짱아는 약 먹을 때마다 이런 행동을 보입니다. 강하게 싫다고 표현을 하는 것인데요. 그러나 약을 먹고 나면 언제 그랬냐는 듯 바로 꼬리를 흔들며 가정 옆으로 와 편안히 앉아 있습니다. 실제로 주인을 좋아하지 않는 개들은 주인을 두려워하기 때문이라고 합니다. 우리의 반려견이 움츠리거나 구석진 곳으로 숨지 않기 위해 아낌없는 사랑, 항상 따뜻한 손길과 그리고 진정한 위로가 필요할 수 있습니다. 네 번째, 주인과 의도적으로 거리를 유지하려는 행동입니다. 반려견들도 몸으로 자신의 감정을 표현합니다. 반려견이 방에서 조용히 쉬고 있는데 주인이 들어왔습니다. 이때 
반려견이 주인을 싫어한다면 반려견이 방을 나가버리거나 의도적으로 거리를 유지하려는 행동을 취한다고 합니다. 솔직히 저는 한 번도 이런 상황을 경험하지 못했는데요. 반려견 특성상 주인에게 파격적인 행동을 보이는 것보다 주인을 피함으로써 싫다는 감정을 표현한다고 하네요. 음. 그리고 중요한 것한 가지 내가 일을 마치고 집에 왔는데 나의 반려견이 흥분하면서 나를 반겨주지 않는다면 그것은 정말 나의 반려견이 나를 싫어한다는 증거입니다. 반려견이 나를 의도적으로 피한다면 하루 빨리 관계 회복을 하시기 바랍니다. 다섯 번째, 주인이 주는 간식을 거부하는 행동입니다. 나의 반려견이 내가 주는 간식을 거부한다면 나를 별로 좋아하지 않는다는 행동 표현이라고 합니다. 간식을 싫어하는 반려견은 거의 없습니다. 엄마가 주는 간식은 잘 먹는데 아빠가 주는 간식을 먹지 않는다면 그것은 아빠를 좋아하지 않는다는 반려견의 행동 표현입니다. 사람과 마찬가지로 개들도 좋은 대접을 받는 것을 좋아하고 대접받는 것에 대해 감사를 표현한다고 합니다. 확실한 건 나의 강아지가 좋아하는 간식을 내가 주기 때문에 먹지 않는다면 그것은 좋은 징조가 아니라는 것입니다. 여러 이유가 있겠지만 반려견이 나와 가까이 있는 것을 피하기 위해 특별한 간식을 피하고 있다면 그것은 나의 존재의 편안함을 느끼지 못할 수 있다는 신호입니다. 전문가들은 강아지들은 신뢰할 수 없는 사람이 간식을 줄때 간식을 피하면서 눈에 흰자를 보인다고 말을 합니다. 오늘은 반려견이 나를 싫어할 때 보이는 행동 9가지 중 5가지를 먼저 알아보았습니다. 나의 강아지는 나를 무척 좋아하고 살아갑니다. 그러나 가끔씩 좋아하지 않는다고 싫다고 불안하다고 불편하다고 표현할 때가 있습니다. 나의 반려견이 나를 좋아하지 않는다고 표현을 해도 실망할 필요나 스트레스를 받을 필요까지는 없습니다. 나의 사소한 행동만 고치면 아무런 문제가 되질 않고 무엇보다도 나의 반려견은 절대로 나를 싫어하지 않기 때문입니다. 개들이 싫어한다고 표현을 할 때는 나를 싫어할 수도 있지만 실제로는 주변에서 일어나는 상황에 대해 긴장을 했거나 잠시 불편을 느꼈기 때문입니다. 다행인 것은 짱아 아빠의 경우 짱아 까미에게 약을 먹일 때와 옷을 입힐 때를 제외하고는 한 가지도 포함이 안 된다는 것입니다. 오늘도 반려견들과 행복하고 소중한 하루 되시기 바랍니다. 지금까지 용인시의 대표기 아빠 짱아 까미 아빠였습니다. 감사합니다. 땡큐